আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন এবং আমিও খুব ভালো আছি এবং সুস্থ আছি আল্লাহর রহমতে ইনশাআল্লাহ আপনারা খুবই ভালো আছেন তাই আশা করা যায় সো আজকের ভিডিওটি হচ্ছে আমাদের সিও টু সিস্টেম নিয়ে সিও টুটা কেন আমাদের প্ল্যান্টসের জন্য লাগে বা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ বা কেন আসলে আপনি ট্যাঙ্কে দিবেন বা কেন দিবেন না বা কেন আপনার দেওয়া উচিত আর এটা দিলে কি হবে এটা না দিলে কি হবে এটা সম্পূর্ণটা নিয়ে আজকে আমি এই ভিডিওটি আলোচনা করব। আর এর আগের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম হচ্ছে আপনাদের ট্যাঙ্কে কেন লাইট দিব মানে কেন আলোর প্রয়োজন আছে আমাদের ট্যাঙ্কে সেটা প্ল্যান্টেড হোক বা প্ল্যান্টেড না হোক লাইটের কি প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ভিডিওটা আমি আই বাটনে দিয়ে দিচ্ছি আপনার সবাই যে দেখে নেবেন সো প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কে কার্বন মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা সিও টু কেন দরকার আসলে সত্যি কথা বলতে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কার্বন মেইনলি হচ্ছে কার্বন আমাদের জীবনের মেরুদণ্ড এখন কার্বন আমাদের জীবনের মেরুদণ্ড কেন কারণ আমরা যদি প্রতিটি জীবের জৈব অণু দেখি তাহলে প্রতিটি জীবের জৈব অণুই হচ্ছে কার্বন ভিত্তিক সো এইটা হচ্ছে আপনারা বুঝতেই পারতেছেন কার্বনটা কিন্তু একদম আমাদের কোষের ভিতর থেকেই আসতেছে মানে প্রতিটা আমাদের অণুতে প্রতিটি জীবের অণুর ভিতরেই হচ্ছে কার্বন রয়েছে সো বুঝতেই পারতেছেন কার্বনটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি প্রতিটি অ্যাকোয়েটিক প্ল্যান্টসেরও কার্বনের রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে আমরা যদি খুব ক্লিয়ারলি আমরা বলতে চাই যে কার্বন দিলে প্লান্টসের কি উপকার হয় যদি আপনারা কেউ আমাকে কোয়েশ্চেন করেন তাহলে প্রথম অ্যান্সারটা হচ্ছে আপনারা যদি কার্বন বা সিও টু আপনার প্লান্টসে দেন তাহলে আপনার প্লান্টস বা সিও টু খুব সুন্দর গ্রোথ হবে গ্রোথ মানে বৃদ্ধি হবে সো আপনারা যদি খুব ভালো গ্রোথ চান তাহলে অবশ্যই আপনার ট্যাঙ্কে সিও টু দিতে হবে আপনি যদি সিও টু না দেন তাহলে কি হবে আপনি যদি সিও টু না দেন তাহলে দেখবেন আপনার ট্যাঙ্কে যে প্লান্টসগুলো আছে সেগুলো আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে না বা ওদের কালারটা খুব ভালো নেই বা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে বা পাতা মেল করে যাচ্ছে বা ধরেন গাছটি মারা যাচ্ছে এমনই হতে পারে আসলে অনেকের অ্যাকোরিয়ামে আছে যারা দেখবেন যাদের অ্যাকোরিয়ামে সিও টু নেই তাদের দেখবেন এই সমস্যাটি বেশি হয় তাদের দেখবেন প্লান্টসগুলো অনেক দিন বাঁচে না বা দেখা যায় যে বাঁচলেও দেখা যায় প্লান্টসগুলো খুব সুন্দর হয় না বা গ্রোথ কম হচ্ছে বা কালার আসতেছে না ভালো বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে বা মেল্ট করে যাচ্ছে এর একটাই কারণ আপনার ট্যাঙ্কে সিও টু নেই এর কারণটা কি আমি একটু আগেই বলে আসলাম তো আমাদের হচ্ছে জীবের অণু আমাদের যে জৈব অণু আছে তার গঠনই হচ্ছে কার্বন ভিত্তিক সো কার্বন ছাড়া সেই অণুটা কি করে গঠন হবে আমাদের যদি অণুগুলোই ঠিকঠাকভাবে গঠন না হয় তাহলে সে প্লান্টসটি কি করে বেঁচে থাকবে প্লান্টসটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তো অবশ্যই আমাদের কার্বন সোর্স দরকার যদি কার্বন সোর্স না দিই আমরা তাহলে তো সেই প্লান্টসটি আসলে বেঁচে থাকবে না এটা তো আমরা মানে এটা বলেই মানে যে করেও বুঝতে পারবে সো আপনারা যদি ভাইবে থাকেন যে সিও টু দেবেন না প্লান্টসে তাহলে বলবো যে আপনার চয়েসটা আসলে খুব খারাপ হবে আসলে সিও টুটা কী করে কাজ করে আমি গত পর্বে আমি বলেছিলাম লাইটের কথাটা সেখানে আপনাদের উদাহরণ দিয়েছিলাম হচ্ছে আমাদের রান্নার কাজ থেকে আমরা যেমন আগুন দিয়ে রান্না করি সেখানে আগুনটাকে বলেছিলাম হচ্ছে আমি সূর্য বা তাপের উৎস মানে আলো আলোটাকে হচ্ছে আমি আগুনের সাথে এক্সাম্পল হিসাবে দিয়েছিলাম কিন্তু আমাদের রান্না করতে শুধু আগুন লাগে ঠিক তা না আমরা আগুনটা কি করি একটা কড়াই লাগে সেই কড়াইয়ের ভিতর হচ্ছে আমরা সবজি বা মাংস যাই রান্না করি না কেন সেটা আমরা কড়াইয়ের ভিতর দিই এখন এই কড়াইটা হচ্ছে এখানে সিও টু এখন আমি কড়াইয়ের সাথে সিও টুর কেন হচ্ছে এই এক্সাম্পল দিলাম বা উদাহরণ দিলাম এর একটা কারণ হচ্ছে আমাদের সিও টুটা হচ্ছে একটা মাধ্যম হিসাবে কাজ করে আমরা যেমন অক্সিজেন নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি আমরা সব কাজই কিন্তু করি কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে পারতেছি না অক্সিজেনটা হচ্ছে একটা মাধ্যম আমাদের প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা কিছু প্রত্যেকটা জিনিস করার জন্য আমাদের অক্সিজেন প্রয়োজন এই যে হাত নড়াচ্ছে আমি ক্রমাগত কথা বলতেছি আমার এনার্জি লস হচ্ছে এবং অক্সিজেন খরচ হচ্ছে আমার কিন্তু প্রতিটা রক্তকণিকা অক্সিজেন ছড়াই যাচ্ছে এর ফলে হচ্ছে আমি ঠিকঠাকভাবে আমার কাজ সম্পাদন করতে পারতেছি আমি এরকমভাবে নড়াচড়া করতে পারতেছি ঠিকঠাকভাবে ঠিক তেমনি প্লান্টসের জন্য সিও টুটা হচ্ছে একটা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বা ফটোসেন্টিটিস প্রক্রিয়ায় হচ্ছে সিও টু পানি আর হচ্ছে কিছু শক্তি বা তাপ বা হচ্ছে আলো এটা হচ্ছে শোষণ করে কার্বোহাইড্রেট এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে প্লান্টসগুলো বা উদ্ভিদগুলো এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে প্লান্ট তার নিজের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন করে যেটি প্লান্ট তার নিজের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে 
সো বুঝতে পারতেছেন খাদ্য উড়াও যেমন উৎপন্ন করে আমরাও তেমন উৎপন্ন করি সো আমাদের যেমন খাদ্য উৎপন্ন করার জন্য হচ্ছে আগুন তারপর খাবার তারপরে হচ্ছে কড়াই ইত্যাদি লাগে কারণ আমরা কড়াইয়ের ভিতর রান্না করি ঠিক তেমনি প্লান্টস তো তার পাতার ভিতর রান্না করে এই সিও টু থাকে হচ্ছে মাধ্যম বা কড়াইটা হিসাবে ওই কড়াইয়ের মধ্যে নিয়ে জিনিসপত্র দিয়ে প্লান্টস হচ্ছে রান্না করে সূর্যের তাপ বা আপনি যে অ্যাকুয়ামে লাইট দেবেন সেই লাইটের মাধ্যমে সো আর যদি আপনি হচ্ছে সিও টু না দেন তাহলে অবশ্যই আপনার প্লান্টের হচ্ছে কালার নষ্ট হয়ে যাবে আপনি যদি ঠিকঠাক কালার পেতে চান তাহলে অবশ্যই লাইটের সাথে আপনার ভালো সিও টু দিতে হবে কারণ হচ্ছে একটা পারফেক্ট সিও টু আপনার মানে অ্যাকুরিয়ামের ভিতরে যে পরিবেশটা থাকে সেই পরিবেশটাকে হচ্ছে গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করে একটা এনভারনমেন্ট তৈরি করে সিও টুটা দিলে কারণ আমরা প্রকৃতিতে কিন্তু সিও টু অক্সিজেন নাইট্রোজেন সব প্রকার হচ্ছে প্রয়োজনীয় উপাদান প্রকৃতি এমনিই থাকে কিন্তু আমাদের অ্যাকুরিয়ামের কিন্তু ওটা থাকে না সেটা আমাদের বাইরে থেকে আলাদাভাবে ইনপুট করতে হয় যদি সেটা আমরা না দিই তাহলে কিন্তু আমাদের সঠিকভাবে মানে পরিবেশটা উৎপন্ন হবে না ট্যাঙ্কের ভিতর এর ফলে কি হবে আমাদের গাছগুলো মারা যাবে আর ক্ষতি হবে এখন সিও টুটা দেওয়ার মেইন কারণটা হচ্ছে পানিকে বাফার করা বাফার করার ফলে হচ্ছে বাফার করার ফলে প্লান্টসের জন্য উপকার হয় এখন এই বাফার সিস্টেমটা আসলে বলতে গেলে এটা হচ্ছে একটা কি বলবো বায়োলজিক্যাল সিস্টেম বা কেমিস্ট্রির একটা প্রসেস বলতে পারেন এই বাফার সিস্টেমটা আসলে করলে প্লান্টসের জন্য খুব ভালো হয় প্লান্টস হচ্ছে খুব ভালো সালেশন করতে পারে আর পানির এই পিএস বাফার মানটা হচ্ছে দিনে এক রকম থাকে রাতে এক রকম থাকে এটা আমি কেন বললাম প্রকৃতিতে সাধারণত যেটা দেখা যায় সারা দিন সূর্যের তাপ থাকে এবং আলো থাকে এবং ধরেন পানিতে তো একটা ডিজল প্রকৃতির একটা নিজস্ব সিস্টেম থাকে সিও টু দেওয়ার সো ওই তখন হচ্ছে গাছ সালেক সংশ্লেষণ দিনের বেলা করতে থাকে যখন সালেক সংশ্লেষণ হয় তখন পানির পিস একরকম থাকে এবং রাতের বেলা যখন সালেক সংশ্লেষণ শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্লান্টস কিন্তু আবার সালেক সংশ্লেষণটা অফ করে দেয় তখন পিস আরেকটা হয়ে যায় সো সিও টু যখন আমরা দিই বা যখন সালেক সংশ্লেষণ মেইনলি স্টার্ট হয় তখন কিন্তু আমরা পানির পিস সাধারণত দেখা যায় ফাইভ পয়েন্ট সেভেন থেকে শুরু হয় যেটা রাতের দিকে যে প্রায় হচ্ছে নাইন পয়েন্ট সামথিংয়ে যে শেষ হয় সিও টু সিস্টেমটা মেইনলি সিও টু দিলে মেইনলি হচ্ছে পানি হচ্ছে আমাদের পিস থাকে হচ্ছে সেভেন থাকে যদি আমরা সিও টুটা ঠিকঠাকভাবে দিতে পারি প্রেশারের সিও টু যদি দিতে পারি তাহলে আমাদের আশা করা যায় পানির পিএসটা হচ্ছে সাত থেকে কমে আটে চলে আসবে মানে সাত না সরি সাত থেকে কমে ছয়ে চলে আসবে এটা হচ্ছে মেইনলি একটা বাফার করার প্রক্রিয়া এখন বাফার করার প্রক্রিয়াটা একটু হিজিবিজি টাইপের একটু মানে ঝামেলা টাইপের সো এটা নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না আর আমিও মানে বেশি কিছু জানি না সো বাফার এই জন্যই লাগে আমি শুধু এতটুকুই জানি বাফারটা এই জন্যই লাগে যাতে প্লান্টসের জন্য খুব ভালোভাবে ফটোসেন্টিসিস এবং সালেকশন হতে পারে এবং ওরা বাফার করার ফলেই ওদের হেলথ ভালো থাকে যদি বাফার না করে তাহলে ভালো করে ওরা হচ্ছে সিও টু নিতে পারে না আমি এমনটাই জানি সো এটাই ছিল কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে সো আপনারা যারা ভাবতেছেন যে ট্যাঙ্কে কার্বন সিও টু কী করে দিবেন বা দিবেন না সো তাদের কাছে বলি আমার চ্যানেলে অবশ্যই একটা বেস্ট বাংলাদেশের বেস্ট সিও টু সেট আপের ডিআইওয়াই বেস্ট সিও টু সেট আপের ভিডিও দিয়ে আছে ওটা আই বাটন লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছে অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন যারা যা করতে চাচ্ছেন এছাড়াও আপনার যদি লিকুইড সিও টু দিতে চান সেক্ষেত্রে লিকুইড সিও টুর ক্ষেত্রে আমি বলবো ফ্লোরিশ এক্সেল একটা প্রোডাক্ট আছে ওটা আপনারা ইউজ করতে পারেন ওটা হচ্ছে একটা লিকুইড কার্বন সোর্স যেটা হচ্ছে আপনার পানির সাথে ডিজলভ হয়ে বা মিশে যে আপনার পানিকে বাফার করতে সাহায্য করবে এবং প্লান্টস তার প্রয়োজনীয় কার্বন পেয়ে যাবে আসলে কার্বনটা হচ্ছে একটা কার্বন চেইন বা সিকোলা এটা যাতে আমরা প্রত্যেকটা প্লান্টস বা উদ্ভিদকে যদি আমরা ভেঙে দেখি তাহলে প্রত্যেকটা উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোষের ভিতরে একটা কার্বন সোর্স মানে কার্বন সিকল থাকে এই কার্বন সিকলের মাধ্যমেই উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি এবং কেমন হবে বা কেমন হবে না সেটা নির্ভর করে সো কার্বন যদি আপনি দেন তাহলে কার্বন সিকলটা বাড়বে এবং কার্বন সিকল বাড়লে আপনার প্লান্ট সব থেকে দ্রুত বৃদ্ধি বাড়বে আপনি এক খেয়াল করে দেখবেন যেই ট্যাঙ্কে সব থেকে বেশি সিও টু আসে বা বেশি সিও টু দেওয়া হয় সেই ট্যাঙ্কের প্লান্টস খুব দ্রুত বাড়ে অনেকের কাছেই শুনবে যে প্রতি সপ্তাহে তাদের প্লান্টস স্ট্রিমিং করা লাগে প্রচুর অনেক দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন তাদের সিও টু সিস্টেমটা খুবই ভালো পরিমাণে দিয়ে আছে তাদের সিও টু সিস্টেম লাইট রিক্রুটমেন্ট এবং সঠিক পরিমাণে নিউট্রিয়েন্স তারা সাপ্লাই দেয় বলেই তাদের প্লান্টসগুলো এত দ্রুত এবং এত সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে এর ফলেই হচ্ছে 
তারা প্রতি সপ্তাহে প্ল্যান স্ট্রিমিং করতে হয় গাছ কয়েকদিনের ভিতরে ভরে যায় তাদের প্ল্যান্স গুলো দেখতে খুব চমৎকার হয় যা দেখে আসলে চোখ জুড়িয়ে যায় সো আপনাদের যদি এরকম ইচ্ছা থাকে যে আপনার প্ল্যান্টটি খুব দ্রুত বাড়ুক এবং ভালো দেখতে হোক ভালো কালার আসুক এবং আপনার প্লান্টস ট্রিমিং করতে পারবেন আপনি খুব দ্রুত এবং সেল দেওয়ার জন্য আপনি বড় করতে পারবেন দ্রুত সো আপনার অবশ্যই 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 একটি সিওটো সিস্টেম দেওয়া লাগবে সো আর দেরি না করে আপনারা যারা যারা সিওটো সিস্টেম করেননি তাদের আমি সাজেস্ট করব খুব শীঘ্রই ডিআইওয়াই ভাবে আপনার সিওটো বানিয়ে নিতে পারেন বা প্রেশারের সিওটো কিনে নিতে পারেন ডিআইওয়াই সিওটো বানাতে এখন খরচ হয় মিনিমাম হচ্ছে একটা সেট আপ নর্মালি একটা সেট আপ তৈরি করতে মিনিমাম হচ্ছে ধরেন কত একশো কি একশো পঞ্চাশ টাকার মতো মাত্র লাগবে আর কোনো খরচ নাই মাত্র একশো কি একশো পঞ্চাশ টাকার মতো একটা সেট আপ দাঁড় করাতে লাগে এত মেবি লাগবে না ওরকমই যাই হোক আর একটা প্রেশার এসছি ওটু যদি আপনি কিনতে চান তাহলে অবশ্যই হচ্ছে মিনিমাম আপনার কত বলবো প্রায় ছয় সাত হাজার টাকা প্রায় লেগে যাবে যদি আপনি প্রেশারের সিওটো করতে চান সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার একটা সিলিন্ডার কিনা লাগবে সিওটো সিলিন্ডার সাথে সিওটো যেটা দিয়ে আপনি ইনজেক্ট মানে বের করবেন তার জন্য একটা সলিনার সহ একটা কিট কিনা লাগবে সিওটো কিট কিনতে হবে প্রেশার গজ কিনতে হবে তারপর প্রেশার হচ্ছে যেটা দিয়ে প্রেশার দেখা যায় সেটা কিনতে হবে তারপর হচ্ছে আপনার স্পিড কন্ট্রোলার কিনতে হবে ওটা একটা ঝামেলার প্রসেস যদি আপনার কাছে অ্যানাফ মানে টাকা পয়সা থাকে তাহলে অবশ্যই আমি সাজেস্ট করবো আপনারা প্রেশারের সিওটোটা কিনে নেবেন কারণ প্রেশারের সিওটোতে আপনার পানি খুব সুন্দরভাবে বাফার হবে যেটা আমি বলছিলাম যে পানি বাফার করা লাগে সিক্স পর্যন্ত আনা লাগে সো আপনারা প্রেশারের সিওটো দিয়ে ওইটা সিক্স পর্যন্ত বাফার করে আনতে পারবেন আপনার ট্যাঙ্কে কিন্তু আপনি যদি ডিআইওয়াই সিওটি ইউজ করেন বুঝতেই পারছেন ডিআইওয়াই মানে নিজের বানানো একটা জিনিস সেটা দিয়ে আপনার প্লান্টস খুব ভালো গ্রো করতে পারবেন প্লান্টস বড় করতে পারবেন কিন্তু পানি বাফারটা ভালোভাবে হবে না হয়তো খুবই সামান্য মাত্রায় হবে কিন্তু ভালোভাবে পানি বাফার হতে পারবে না আর সিও টু ছাড়া আপনার ট্যাঙ্কে হচ্ছে কোনো অক্সিজেন উৎপন্ন হবে না এটাও মাথায় রাখবেন যদি অক্সিজেন আপনি উৎপন্ন করতেই চান তাহলে অবশ্যই আপনার সিও টু দেওয়া লাগবে কারণ কিছু না দিলে কিছু পাওয়া যায় না এটা মাথায় রাখবেন সো আপনি যদি ট্যাঙ্কে ঠিকঠাক পার্লিং করতে চান আপনার প্লান্টসটি খুব সুন্দরভাবে বাড়িয়ে তুলতে চান আপনার ট্যাঙ্কে খুব ভালো একটি ইনভারনমেন্ট গ্রো করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার ট্যাঙ্কে পরিমিত মাত্রায় সিও টু সবসময় দিতে হবে সবসময় না মানে যখন আপনি আলো দিবেন ট্যাঙ্কে তখন আপনার সিও টু অবশ্যই 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 দেওয়া লাগবে সো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন সাবস্ক্রাইব করতে বলতেছে না যদি ভালো লাগে করবেন মেইন কথা হচ্ছে আমার ভিডিওটি যদি আপনার জন্য তথ্য ভুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন তাহলে হয়তো তারও হেল্প হয়ে যাবে সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন করোনার পরিস্থিতিতে অবশ্যই আপাতত খুব খারাপ বাংলাদেশে রেগুলারই দেখতেছি তিনশোর উপরে মানুষ মানে আক্রান্ত হচ্ছে এটা নিয়ে সো আপনার সবাই সাবধান থাকার চেষ্টা করবেন টাইম দিন আপনার ট্যাঙ্কে ঘরে বসে এখন নতুন নতুন স্কেপিং করুন সুন্দর করে আপনার ট্যাঙ্কে সাজান সো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ